ভারত পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতায় সংকটে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল কাল জরুরি বৈঠক নীতি নির্ধারকদের ভিসা জটিলতায় শঙ্কায় বাংলাদেশ কম্বোডিয়া প্রীতি ম্যাচ ভারতীয় মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় পিসিবির সঙ্গে তিক্ততা বাড়ছে বিসিবির হাইব্রিড মডেল নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব না পাওয়ার অভিযোগ প্রধান নির্বাহীর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বিকেলে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও ভারত কন্ডিশন নিয়ে দুশ্চিন্তা রোহিতদের সুবিধা কাজে লাগাতে চায় কামিন্সরা বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি এস এম ইকবাল ভারত পাকিস্তান রাজনৈতিক ইস্যুতে জটিলতা তৈরি হয়েছে আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভারতের ভিসা প্রাপ্তি নিয়ে সমস্যা আছে পাকিস্তানের পরিস্থিতি এতটা জটিল না হলেও বাংলাদেশও ভিসা নিয়ে আছে ঝামেলায় সব মিলিয়ে নির্ধারিত সময়ে আসর আয়োজনে কিছুটা বিপাকে সাফ কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে বৃহস্পতিবার জরুরি বৈঠকে বসবেন নীতি নির্ধারকরা ক্রিকেটের পর এবার ফুটবলেও পড়তে শুরু করেছে ভারত পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব আর মাত্র দুই সপ্তাহ পরে মাঠে গড়াবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অথচ এখনও আয়োজক দেশ ভারতে প্রবেশের অনুমতিপত্র পায়নি পাকিস্তান বিভিন্ন সূত্র মতে ভারতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে আপত্তি নেই পাকিস্তান ফুটবলের তবে বাদ সেধেছে দেশটির সরকার এখনও পিএফএফ অনুমতি পায়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওদিকে ভারত থেকে ভিসার ক্লিয়ারেন্স পেলেও মরিস আসে ম্যাচ খেলতে যেতে চায় পাকিস্তান তাই পরিস্থিতি হয়েছে আরও জটিল ভারতের ভিসা সংক্রান্ত বিষয় বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশও গেল বৃহস্পতিবার ফুটবলার ও সাপোর্টিং স্টাফের ভিসার জন্য আবেদন করে বাফুফে তবে ভারত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স না আসায় সেটি কবে হবে তা নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য নেই যদিও ফুটবলারদের ভিসার প্রয়োজন হবে আট জুনের মধ্যেই সাফের আগে এই জুন উইন্ডোতে কম্বেডিয়া গিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এর জন্য এগারো জুন বিমান টিকিট কাটা ক্যাবরেরা শিষ্যদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভিসা সহ বাফুফে পাসপোর্ট ফেরত না পেলে যাওয়া হবে না কম্বেডিয়ায় ওদিকে ম্যাচের জন্য কম্বেডিয়াও নাকি টিকিট বিক্রি শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও কুয়েত ভিসা নিয়ে এমন জটিলতায় পড়লেও লেবানন নেপাল ভুটান ও মালদ্বীপকে পড়তে হচ্ছে না এমন পরিস্থিতির মাঝে তাই নির্ধারিত সময়ে সাফ মাঠে রাখতে চায় কর্তৃপক্ষ এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ সামনে রেখে প্রস্তুতি চলছে বাংলাদেশ জাতীয় দলের জামাল ভুইয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান এ বিষয়ে সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার পারফিন আক্তার আজ জাতীয় দলের তৃতীয় দিনের মতো ক্যাম্প হওয়ার কথা বিকেলবেলায় এর আগে কিন্তু সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বাংলাদেশ দলকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উজ্জীবিত করার জন্য ফুটবলারদের আবাসস্থলে এসেছেন যা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ তিনি ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যানও তিনি ফুটবলারদেরকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছেন এবং বেশ কিছু বিষয় তিনি ফুটবলারদের বলেছেন যে যেটা আমাদের আসলে মূল সমস্যা ফুটবলারদের যে শেষ মুহূর্তে গোল কনসিড করা দু সালের সাফেও যেটা হয়েছে এবং দু সালের সাফ চ্যাম্পিয়ন এবং শ্রীলঙ্কায় চার জাতি ফুটবল টুর্নামেন্টেও কিন্তু ফুটবলাররা দারুণ ছন্দে থাকার পরও শেষ দশ মিনিটে কিন্তু গোল হজম করেছে এবং বাংলাদেশ দল কিন্তু সেটার মাসুল গুনেছিল তো এই ভুলটা যেন এবার না হয় সেই জন্য কিন্তু ফুটবলারদেরকে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে যেহেতু এখন তীব্র গরম চলছে তো এর মাঝে ফুটবলাররা অনুশীলন করছে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এ বিষয়গুলো কাজী নাবিল আহমেদ ফুটবলারদের কাছে জানতে চান তো আমরা জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভুইয়ার সঙ্গে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে এটা ফুটবলারদের একটা নিত্যদিনের অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপার যে যেহেতু তারা টানা লিগে খেলার মধ্যে ছিল তাদের ফিটনেসেও তেমন কোনো সমস্যা নেই তারা এই বিষয়টার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আরেকটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখতে চাই যে আমি কাজী নাবিল আহমেদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বাংলাদেশ দলের ভিসার অগ্রগতি কতটুকুন তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে তারা বিভিন্ন হাই কমিশন থেকে জানতে পেরেছেন যে বাংলাদেশ আগামীকালকের মধ্যেই ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল এবং নির্ধারিত যে সময় কম্বোডিয়া যাওয়ার কথা দশ জুন নয় জুন রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যেই হয়তো বা বাংলাদেশ দল কম্বোডিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করতে পারবে তো এটা তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এবং 
ভারতীয় হাই কমিশন থেকে জানানো হয়েছে যে ভিসা পাওয়া নিয়ে কোনো ধরনের জটিলতায় পড়তে হবে না বাংলাদেশ দলকে পুরোপুরিভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছে ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত পাকিস্তান বৈরিতার যে বিষয়টা বলা হচ্ছিল যে পাকিস্তান দল এখনো ভিসা পায়নি তাদের হয়তো বা আসরে অংশগ্রহণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে এই বিষয়টা আমরা কাজী নাবিলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যদি পাকিস্তান দল যেহেতু তারা এই গ্রুপে আছে তারা বাংলাদেশ দলের গ্রুপে নেই বাংলাদেশ দলের গ্রুপে আছে ভুটান মালদ্বীপ এবং শক্তিশালী লেবানন তো যদি পাকিস্তান দল না অংশ নিতে পারে শেষ মুহূর্তে যদি তারা ভিসা না পায় তাহলে টুর্নামেন্টের ফর্মেটে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না তো কাজী নাবিল আহমেদ আমাদেরকে জানিয়েছেন যদি তারা সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি আছেন যদি আসরের ফর্মেটে পরিবর্তন হয় রা রাউন্ড রবিন লিগে হয়তো বা তখন টুর্নামেন্টের ফর্মেট হতে পারে তখন সে অনুযায়ী কিন্তু তারা প্রস্তুত আছেন এবং জামাল ভুঁ আমাদেরকে বলেছেন যে তারা আসলে ফর্মেট নিয়ে ভাবছেন না টুর্নামেন্টের প্রতিপক্ষ যেই আসুক না কেন তারা তাদের প্রস্তুতি এবং ঠিকঠাকভাবে তারা যেটা আয়ত্ত করেছেন সেটাই আসলে মাঠে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে এবং সাফে আমাদের দীর্ঘদিনের যে আক্ষেপ আছে দেশের ফুটবল প্রেমীদের যে আক্ষেপ আছে সেটা পূরণের জন্য তারা শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করবেন তো জাতীয় দলের আবাসস্থল থেকে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ পরিবেক্তের যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে ন্যাশনাল টিমের ক্যাম্প থেকে জানাচ্ছিলেন ভিসা সংক্রান্ত ইস্যুনে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তার সবশেষ তথ্য আবারও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কাজী সালাউদ্দিন কিছু গণমাধ্যম কর্মী এবং অ্যাক্টিভিস্ট কাজী সালাউদ্দিনকে নিয়ে ভুল ও অসত্য খবর প্রচার করেছে যাতে বাফুফের সভাপতির মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন এবং সম্মানহানি হয়েছে এমন দাবি করে কেন স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেবে না তা জানতে চেয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে লিগেল নোটিশ জারি করেছেন সালাউদ্দিনের আইনজীবী গেল কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন ইস্যুতে খবরের শিরোনামে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন আবারও এলেন নতুন করে এবারও ক্ষোভ সাংবাদিকদের উপর গত মাসে সাংবাদিকদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন বাফুফে সভাপতি ও সহ সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ এবার কোনো মন্তব্য না সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই নামছেন সাবেক এই ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিনের দাবি গণমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অসত্য খবর প্রচার করা হয়েছে এই নালিশ তিনি অভিযুক্ত সাংবাদিক ও প্রেস কাউন্সিলের কাছে নয় সরাসরি চিঠি পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে যেখানে তার বিরুদ্ধে করা সংবাদগুলো উল্লেখ করা হয় সালাউদ্দিনের দাবি তার সম্মান হানি হওয়ার সঙ্গে ক্ষুণ্ন হয়েছে মৌলিক অধিকার কেন স্বরাষ্ট্র ও তথ্য মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবারের মধ্যে এর জবাব না এলে বিষয়টি গড়াতে পারে উচ্চ আদালতে আমার লয়ার আইনের জন্যই গেছে এই কাগজটা হল ইস দা পেপার হুইচ আই গিভিং ইউ এখানে আমার বক্তব্যটা কম বেশি আছে কিভাবে কেন গেছি আমি যে ব্রিফটা দিলাম এটি আমার কথাটা গুছানোভাবে লেখা আছে বিকজ আমি বলতে গেলে ই মে নট বি রাইট ওয়ে অফ সে কদিন বাদেই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে যাবে জাতীয় ফুটবল দল নারী দলের কোচ পদত্যাগ করলেও এর সুরাহা করতে পারেনি বাফুফে একের পর এক নারী ফুটবলাররা খেলা ছেড়ে দিচ্ছেন এসবের সমাধান না করে কাজী সালাউদ্দিন ব্যস্ত নিজের আত্মসম্মান বোধ নিয়ে যা থেকে আরও একবার স্পষ্ট হয় ফুটবলে মনোযোগ নেই বাফুফের এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা আঙ্গুলে ব্যান্ডেজ নিয়ে টাইগারদের ক্যাম্পে সাকিব আল হাসান ইঞ্জুরির কারণে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট স্কোয়াডে না থাকলেও ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ সামনে রেখে দেশে ফিরেছেন তিনি ঢাকায় ফিরেই মিরপুর স্টেডিয়ামে হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহের সঙ্গে দেখা করেছেন সাকিব শিগগিরই আঙ্গুলের এক্সরে করে তার ইঞ্জুরির অবস্থা জানাবেন বিসিবি চিকিৎসকরা তীব্র গরমে অনুশীলনে নাজেহাল অবস্থা ক্রিকেটারদের মিরপুর স্টেডিয়ামে উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন সাকিব আল হাসান যুক্তরাষ্ট্র থেকে হুট করেই হাজির টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে নিয়মিত ক্যাপ্টেনের আগমনে গুঞ্জন ক্রিকেট পাড়ায় তবে কোনো ড্রামা নেই এবার একমাত্র টেস্টের দলে না থাকা ক্রিকেটারের হুট করে স্কোয়াডে ঢোকার সুযোগ নেই আঙুলে যে এখনও ব্যান্ডেজ দেশে ফিরে পরদিনই প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ লঙ্গার ফরম্যাটের সিরিজের আগে সংক্ষিপ্ত এক আলোচনা সেরেছেন হেড কোচ চান্ডিকা হাথুরু সিংহের সঙ্গে হয়তো জানিয়েছেন নিজের ইঞ্জুরি অবস্থার কথা বিসিবি সূত্রে জানা গেছে ইঞ্জুরি অবস্থার উন্নতি হয়েছে সাকিবের দুই দিন পর আরেকটি এক্সরে করানো হবে তার আঙুলে এরপরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন চিকিৎসকরা ইংল্যান্ড সফরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ক্যাচ ধরতে গিয়ে আঙুলে চোট পান সাকিব 
যে কারণে চেমসফোর্ডে তৃতীয় ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি আঙুলের ইনজুরিতে অন্তত ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যান টেস্ট ও টি অধিনায়ক তবে আফগানদের বিপক্ষে সীমিত ওভারের দুই সিরিজে ফেরার অপেক্ষায় সাকিব বাক্সম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা এশিয়া কাপ ইস্যুতে পিসিবির সঙ্গে কোন বৈরিতে নেই বিসিবির পূর্বের ন্যায় দুই বোর্ডের মধ্যেই স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় আছে হাইব্রিড মডেল নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাব না পাওয়ায় আপাতত এই বিষয় নিয়েও ভাবছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তবে বিশ্বকাপের আগে নিশ্চিতভাবেই এশিয়া কাপ হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন কোনো কিছুই ঠিক নেই জানা যায়নি দিন ক্ষণ ভেনু চূড়ান্ত নয় তবুও এশিয়া কাপ প্রতিদিনই হচ্ছে গণমাধ্যমের শিরোনাম ভারত পাকিস্তান বৈরিতার টুর্নামেন্ট নিয়ে প্রতিদিনই বাড়াচ্ছে জটিলতা প্রশ্ন উঠেছে পেছনের কলকাঠি নাড়ছেকে এই শুতে শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে সিরিজও বাতিল করেছে পাকিস্তান তবে বিসিবির অবস্থান স্পষ্ট বিশ্বকাপের বছর আমিরাতের অবাধ্য গরম ছাড়া কোথাও খেলতে আপত্তি নেই বাংলাদেশের তবে বিসিবির এই বিবৃতিতে কিছুটা নাখোস পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা এমনকি দেশটির গণমাধ্যমগুলো বলছে সম্পর্কে টানা পড়েন বাড়ছে বিসিবি আর পিসিবির তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নিশ্চিত করলেন সবই গুজব বিষয়টা আমরা এ ধরনের কোনো বিষয়ে অবগত না তবে আমাদের যেটা আপনাদের জন্য অবগতির জন্য জানাতে পারি যে আমাদের সাথে সবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হয় গুঞ্জন আছে বিসিসিআই আর পিসিবির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাতিল হতে পারে এশিয়া কাপ তবে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিলেন বিসিবির সিইও এশিয়া কাপ তো আসলে হতে হবে ওয়ার্ল্ড কাপকে টার্গেট করে কিন্তু এশিয়া কাপটাকে এভাবে প্ল্যান করা যে বছর যে ফরমেটে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ হবে এশিয়া কাপ তো সেভাবেই হবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল এবং মেম্বার কান্ট্রিজ আমরা সবাই সার্বক্ষণিক আমাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টাকে সেটেল করার প্রশ্ন তবে কবে চূড়ান্ত হবে এশিয়া কাপের সময়সূচি এ বিষয়ে অন্য সবার মতো ধোঁয়াশায় বিসিবিও তবে সিইও ইঙ্গিত দিলেন জুলাইয়ে আইসিসির বার্ষিক সভার আগেই চূড়ান্ত হবে দিনক্ষণ মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা চন্ডিকা হাতুরু সিংহের অধীনে কঠোর অনুশীলন চলছে ক্রিকেটারদের আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের আগে ফিটনেস নিয়ে বাড়তি মনোযোগ বাংলাদেশ দলের প্রচণ্ড গরমের মাঝেও দীর্ঘ রানিং সেশন করেছেন ক্রিকেটাররা টেস্ট স্কোয়াডের পাশাপাশি ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি ক্রিকেটাররাও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফিটনেস ট্রেনিং কি এত কথা বলেন হাথুরু সিংহে কখনো তামিম কখনো সাকিব ক্রিকেটারদের সঙ্গে তার গোপন আলাপ শেষই হয় না আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ সামনে রেখে এবার একটু বেশি সিরিয়াস বাংলাদেশ দল দুই সালে তাদের বিপক্ষে খেলা একমাত্র টেস্টে হারের দুস্মৃতি এখনো তাড়া করে টাইগারদের তার চেয়েও বড় কথা বিশ্বকাপের বাকি আর মোটে চার বাস আছে এশিয়া কাপও দুই মেগা ইভেন্টের আগে সিরিজগুলোতে জয়ের ধারায় থাকতে চাইছেন হাতুরু সিংহে লঙ্কান কোচের মনোযোগের কেন্দ্রে ক্রিকেটারদের ফিটনেস তাই এত গরমেও মন নরম হয় না তার রানিং সেশনে ছাড় নেই কারো দীর্ঘ রানিং সেশনে দশ রাউন্ড করে দুবার দৌড়ান খেলোয়াড়রা জ্যৈষ্ঠের খরতাপে হাঁপিয়ে ওঠেন তামিম তাসকিনরা জার্সি খুলেই ফিটনেস ট্রেনিং চালিয়ে যান শান্ত জয় দীপুরা অলিখিত প্রতিযোগিতায় নামেন মুশফিক মিরাজরাও শুধু টেস্ট স্কোয়াডই নয় সীমিত ওভারের জন্য বিবেচনায় থাকা ক্রিকেটাররাও এগোচ্ছেন হাথুরুর প্ল্যানেই শামিম নাসুম মোস্তাফিজ নাইমরাও তাই সেরে নেন অনুশীলন রানিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিং বোলিংও করেছেন অনেকে ঢাকা টেস্টের সম্ভাব্য দুই ওপেনার জাকির জয় সেন্ট্রাল উইকেটে ঝালিয়ে নেন নিজেদের তাসকিন এবাদতের পেইসের বিপক্ষে খেলেন সবসময় অনুশীলনে উন্মুখ হয়ে থাকা মুশফিকও শেষ বিকেলে নেটে নামেন সাবেক ক্যাপ্টেন মুমিনুলো মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ না করলেও নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে খেলার উপযুক্ত করতে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বিসিবি এমনটা জানিয়েছেন বিসিবি পরিচালক ও নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ টিটু এদিকে গেল দুই বছর নতুনদের ধারাবাহিক পারফরমেন্সের কারণে সাকিবের ইঞ্জুরি নিয়ে খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি জৌলুস ইতিহাস পেছনে ফেলে মৃত প্রায় নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম ভেনুটির কিছুই ঠিক না থাকলেও শুকনো মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটের কিছু ম্যাচ চোখে পড়ে বর্ষায় অবশ্য মূল মাঠই চলে যায় পানির নিচে 
বছর দুয়েক আগে বুয়েটের একটি প্রতিনিধি দল ফিজিবিলিটি স্টাডি করে প্রতিবেদন জমা দেয় মন্ত্রণালয়ে সেখানে মাঠ ছয় ফুট উঁচু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও অজানা কারণে তার বাস্তবায়ন ঘটেনি ভেতরের খবর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিসিবির দৈরথেই ঝুলে আছে এই ভেনুর ভবিষ্যৎ তবে নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও বিসিবি পরিচালক তানভীর আহমেদ টিটু জানালেন ক্রীড়া পরিষদ নয় আপাতত এই মাঠকে খেলার উপযোগী করতে উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বিসিবি নিজেই আগামী বোর্ড সভাতেই সে ব্যাপারে আসতে পারে সিদ্ধান্ত এটা সার্বিক দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের এনএসসির জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তো ক্রীড়া পরিষদ যেহেতু এই মুহূর্তে এটার কার্যক্রমে হাত দিতে পারছে না সেহেতু ক্রিকেট বোর্ড থেকে একটা হয়তো ডিসিশন আসতে পারে যে এটাকে মাঠ ছয় ফিট উঁচু করে খেলার উপযোগী করার জন্য একটা সিদ্ধান্ত ক্রিকেট বোর্ড হয়তো গ্রহণ করবে এদিকে সাকিবকে ছাড়াই আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলার অপেক্ষায় বাংলাদেশ নিয়মিত অধিনায়ক না থাকলেও নতুনদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই বলেও মনে করেন এই বিসিবি পরিচালক সাকিব থাকা মানেই হচ্ছে আমাদের একটা বোলার এবং একটা ব্যাটসম্যানের কম্পিটিশন পাওয়া তো সাকিব থাকছে না সেই জন্য আমাদের একটু তো সমস্যা হবেই বাট আমার মনে হয় যে এখন ছেলেপেলেরা যেভাবে আছে যতটুকু তারা মানসিকভাবে চাঙ্গা আছে তাদের টিম হিসেবে তারা গত দুই বছর ধরে যেভাবে খেলছে আমার মনে হয় না এটাতে খুব বেশি অসুবিধা হবে এদিন নারায়ণগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তানবীর আহমেদ টিটু সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের মহরণে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ওভালের বাউন্সি উইকেট নিয়ে চিন্তায় টিম ইন্ডিয়া প্রথম আসরের ভুলের পুনরাবৃত্তি চান না অধিনায়ক রোহিত শর্মা অন্যদিকে কন্ডিশনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ম্যাচ জয়ের লক্ষ্য প্যাট কামিন্সের ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম টেস্টে চাপমুক্ত থেকে পারফর্ম করতে চান ওই অধিনায়ক আজ ওভালে ম্যাচ শুরু হবে বেলা সাড়ে তিনটায় কার হাতে উঠবে টেস্টের রাজদণ্ড ভারত নাকি অস্ট্রেলিয়া প্রথম আসরে নিউজিল্যান্ডের কাছে আত উইকেটে হেরে শিরোপা হারানোর আক্ষেপ সঙ্গী হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অন্যদিকে দু সালে সবশেষ ইংল্যান্ডের মাটি থেকে অ্যাশেস জিতে বাড়ি ফেরা অস্ট্রেলিয়ারও লক্ষ্য ওভাল থেকেই আগামী অ্যাশেজের জন্য আত্মবিশ্বাস পুঁজি করা টেবিলের শীর্ষে থেকে ফাইনাল নিশ্চিত করা অজিদের বিপক্ষে টিম ইন্ডিয়ার এ লড়াইয়ের দিকে চোখ পুরো দুনিয়ার ওভালের সবুজ ঘাসের পিচে থাকবে বাড়তি বাউন্স জানিয়ে রীতিমতো রাতের ঘুম হারাম টিম ইন্ডিয়ার ওভালের পিচ পেসারদের জন্য সহায়ক হবে মিচেল স্টার প্যাট কামিজদের পেস অ্যাটাককে ভারতের চেয়ে এগিয়ে রাখছেন সাবেকরা এর মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসেছে অধিনায়ক রোহিত শর্মার চোটের খবর ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে বুড়ো আঙুলে ব্যথা পেয়েছেন রোহিত তবে তার খেলা নিশ্চিত বলেই আভাস টিম ম্যানেজমেন্টের কদিন আগে আইপিএল এর ফাইনালে খেলা অনেকেই আছেন ভারতীয় দলে টানা খেলায় ক্লান্ত তাদের বেশিরভাগ ক্রিকেটার তবে ফাইনালের মহারণে সেটা কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানান রোহিত প্রথম আসরের ফাইনালে আমরা যে ভুলগুলো করেছিলাম সেটা এবার হবে না আশা করছি পিজে বাউন্স সেটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে তবে আমরা ভয় পাচ্ছি না কন্ডিশনের সুবিধা যে কাজে লাগাতে পারবে সে ম্যাচ জিতবে আমরা সেই লক্ষ্যে প্রস্তুত হচ্ছি এ টেস্টে একাধিক রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি টেস্টে আর মাত্র বাহাত্তর রান করলেই ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দু হাজার ছয়শ রান টপকে যাবেন তিনি এছাড়াও আর মাত্র একুশ রান তুলতে পারলে অজিদের বিপক্ষে দু রান হবে তার দু সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি এরপর আইসিসির কোনো ইভেন্টে সেঞ্চুরি দেখা পাননি কোনো ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট যদি তা করতে পারেন তবে টপকে যাবেন সৌরভকে টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে যখন এত আলোচনা তখন নীরবেই নিজেদের কাজটা করে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া গণমাধ্যমের হাক ডাকে নীরব প্যাট কামিন্সরা ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম টেস্ট ম্যাচ জিততে মুখে আছেন অজি অধিনায়ক সিরাজ স্বামীদের পেস কিংবা অশ্বিন জাদেজার স্পিন নিয়েও চিন্তিত নন অজি অধিনায়ক শেষ দু বছরে আমরা যেভাবে দুর্দান্ত খেলেছি ফাইনালেও সেটা ধরে রাখতে চাই আপাতত এটাই আমাদের লক্ষ্য চাপমুক্ত থেকে খেলবে অস্ট্রেলিয়াও ইঞ্জুরিতে ছিটকে যাওয়া হ্যাজেলুডের পরিবর্তে খেলবেন মাইকেল নেস খেলাধুলার স্বার্থ বিবেচনায় ক্যাসিনো কাণ্ডে বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্লাবগুলো খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে কাজ শুরু করেছে ফুটবল ফেডারেশনের জন্য মঙ্গলবার ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাফুফের সহ সভাপতি আতর রহমান ভুইয়া মানিক ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে দু হাজার উনিশ সালে বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছু ক্লাব বন্ধ থাকার পর শর্ত সাপেক্ষে কয়েকটি ক্লাবকে খেলাধুলার অনুমতি দেওয়া হয় তবে ক্লাব কম্পাউন্ড তালাবদ্ধ থাকায় সেখানে ঢোকা বা খেলাধুলা পরিচালনার অনুমতি মেলেনি ক্লাবগুলোর ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল তাদের ক্লাবগুলোকে পুরনো ছন্দে ফেরাতেই এই উদ্যোগ বাফুফের তবে কড়া শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে কার্যক্রম নিয়ে
भारत पाकिस्तान राजनैतिक बैरित संकटे साफ चैम्पियनशिप फुटबल कल जरूरी बैठक नीति निर्धारक भिसा जटिलत शेष कम्बोडिया प्रीति मैच भारत मीडिया प्रोपागंडा पिसिबिर संगे तिक्तता बाढ़ पिसिबिर हाइब्रिड मडल नहीं आनुष्ठानिक प्रस्ताव ना पवार अभिजोग प्रधान निर्वाह टेस्ट चैम्पियनशिपर फाइनले वि मुखोमुखी अस्ट्रेलिया और भारत कंडिशन नहीं दुश्चिंता रोहित सुविधा क्या लगााते चाय कमिन्सरा खेल समय एखकर आयोजन संगे थे सबा